Bismillahirrahmanirrahim. Për shëndetje të dashur teleshikues të televizionit DTV. Jemi me emisionin 30 ditët. Emision këj cili kushtohet mujtë të madrishëm Ramazan. Po ashtu jemi në ditë 24 të mujtë të madrishëm Ramazanit. Sot do të diskutojmë në lidhje me temën zëqati regulues i jetës shëqërore. Diskutim e neve do tjetë hoxha jonë inderuar doktor Sedat Rustemi, imam në gjamin e veternikot. Hoxha inderuar, mirë se na jërde. Mirë se hoxha. Hoxha, zeqati përmendët shpesh në Koran zatën, edhe muslimanët orvatën në piesën me qujtë ashtu të fundit të Ramazanit për pastrimin e pasurisë të tyre. Mund të quajmë një fondacion, ma dje fondacion i rëndësishëm, si e trajtoni ju këta ju lutëm? Po, bismillah rahmen rahim. E falenderojmë Allahën e madhërishëm, e përshëndesi Muhamedin a.s. familjën e ti shokët e ti, edhe të gjitha ata që pasun rrugën e ti delin ditën e gjykimit, fillim ishtë mlejani të ju përgëzoj për emisionin, lutëm që Allah të ju shpërblend juve, të ju shpërblend të gjithë edhe shikuasit, sepse është një rast të mirë, si dhe mos në këtë kohë që të ndëgjojnë në lojme të mira, këshila të mira, kështë me rrathë. Duke qenë se feje islam është feje vlerave vërejhen në forma, apo manifestohen në forma të ndryshme, ma dje në vetë kërimin e njeriut. Duke qenë se Allah në ka kërju në një form shumë interesante dhe shumë të veçant, në ka kërju prej dy komponentave kryesore, prej onës shpirëtërore dhe prej onës fizike dhe biologike. Dhe që të dyja këto komponenta kanë edhe norma. Krohas këtyre komponentave ka parapo ligjvënsi dhe norma. Pra, kras komponentës shpirëtërorin para pa disa norma që u shenë dhe mirë mbajnë shpirëtin. Dhe në anën tjetër, komponenta për anën fizike dhe biologike tonën që në para pa norma në këtë rast, është para pa dhe zekati, si norm e cilë u shenë trupin edhe shëqirin. U që ndërruar fanderët, qëfar pozit e ka zekati në islam? Zekati, si kurse edhe shumë norma tjera kanë vlerë të madhe në islam, ka një pozit shumë të veçant në islam, sepse është edhe shtyll, pra nuk është vetëm një akt, po është një shtyll që e ka para po islami. Në këtë rast është shtyll e tret që e ka para po islami, për atërsyë dhe e ka vlerën e vetë si shtyll në islam. A ka qeni një orë zekatit të këpopit e më hershëm, apo është si fenomen vetë të këmeti islam? Në fakt, zekatit së kurse edhe të këni ka qeni një orë edhe të popit të tjerë, të umetet të tjera. Oshtë mirë që t'ja bëjmë një kronologi, do në thotë, koranit, hadjetheve, dhe shumë se ka qeni një hura dhe të këta, si kurse dhe të këni, në formë të ndryshme, do në thotë. Në islam, kur është bërë dhe në qëfar formë është bërë obligim, zëqati? Në islam është bënë vitin e dytë i gjëri. Pikrisht, kur është bëdhe a gjërimi, për pa të vetë, është bëdhe zëqati obligim, dhe një kësish që paralelisht të në shku këto dy vlera në umet. U gjëndëruar, shpesh në Kur'an kërë ledzojmë e hasim së bashku si të gëfjallë është të që e më falë në namazën dhe jepë në zeqatën. Qëfar mund të në thua në lidhje me këta? Ka në urëtësi që përmendën bashkë këto dyja? Sigurit se ka urëtësi, dhe në thotë urëtësi të jenë të shumë të që në mund të cekmi, sigurit se qka numërën, qka potencën Kur'ani, qka cek Allahu në Kur'an, nuk është të rastësishme. Pra, citatet të cilat ka norë paralelisht me njëra tjetërën, sigurisht se dojnë meditim dhe dojnë studim. Andaj edhe themi kështu. Se është një numër bukur i madhi citateve në Kur'an, si dhe mos të qyshtë e zekatit, dikun rrathnizit e 7 citate ka ardhë, namazi paralel me zekatin, ose e kundër të zekati paralel me namazin, dhe i bje se këtu sigurisht ka urëtsi. Prej urëtsive që mund të numërojnë jenë këto, se duke qenë se ne jemi kryesa sociale, jemi kryesa që kemi nevoj për mirë mbajti të mirë filtë edhe onës shpirëtërore dhe onës ekonomike, gjithëse se si jenë para pak normat të ndryshme. Pra ndaj themi se normat në islam jenë dy loje, norma trupore dhe norma ekonomike. Andaj, në normat trupore, futën të gjitha ato koncepte islame, së kur që është namazi, haji, agjërimi, kështu me radhë, dhe pikrisht është për zgjedhë për namazi që tjetë paralel me zekatin. Për faktin së është norma kryesore e trupit. Dhe nënën tjetër, kemi norma kapitale. 
dhe normat kapitali janë të ndryshme, për shamu kemi shpagime. Kemi në islam në disa norma që kanë bojnë me shpagime. Qoftë tani që kanë bojnë ma gjerusin, ose si obligime, për shamu la të të cilës kanë mujtë ma gjerumu në Ramazonit, ose shpagime të përgjithshme, ose e kemi edhe vetë sadakatul fitrim. Shtu që është përgjith një prej normave më kryesore, zekati, që tjetë pra paralel me normën e trupore që ishte namazi. Pas ta i kemi një qështje që është interesante, qështje e lidhjes ose e lidhjeve, duke qenë se njeri u ka nevoj për lidhjen shpirëtërore. O është para papra namazi si lidhje shpirëtërore, krahës kësa është para papra një lidhje ekonomike, që i lidhë dhe më thonë shëqerin, që është zekati. Në anën tjetër, duke qenë se ne jemi kryesa dhe emocionale. Pra, në paraprin emocionet dhe kemi nevoj të i drejtomi ligjvënsit, kryusit me lutje tona, kemi nevoj për ta ushem shpirtin ton, dhe kë, kësha me thonë, kë manifestim bëhat për mes namazit. Në anën tjetër, kemi nevoj për të jemi pjesë e shëqëris, ose të jemi ofër shëqëris, dhe kë bënë i lej bashkëduzimin mes këtyre dy vlerëve. Më zëndëruar, falëm derët shumë, do bit nga kjo shtyllë janë shumë dimensionale, në më thonë, ashtu që ju vetëm e potencuat. Më nëjë pak më ndëtaje më na folë për ka prej, ka rok, këto dimensionet zë që atër. Ashtu si që thamë dhe promovuam se vërtet zekati është shtyllë fundamentale në islam, që islami dhe në thëtja ka dhoni pesh shumë të veçant, për faktin se nga kjo shtyllë janë të mvarur edhe njerëzit, duke qenë se njerëzit pra jetojnë në formatet të ndryshme, por jetojnë dhe me standartet të ndryshme, si që kanë nevoj për aspektin shpirëtëror, kanë nevoj dhe për aspektin ekonomik. Pra ndaj dhe është para po thamë zekati si shtyll, jo vetëm si veprim, ose si qështje fakultative. Dhe në anën tjetër, kur flasëmi për vlerat, vlerat po ashtë jenë shumë dimensionale. Këto vlera i kthejen fillimisht vetë dhënsit e zekatit, pas taj i kthejen ati që i për të zekati, pas taj i kthejen edhe shëqërisë shto që më leja që ti potencoj disa për i këtyre modaliteteve, me qëllim që të kuptojmë se vërtit që është e zekatit është për te një koncepti që mund të e kuptojmë dikush një njërë private. Pra, në aspektin individual, personi i cili e jebë zekatin, nëse në zirë zekatin, dobitit ti e jenë shumë dimensionale. Duk e filu prej aspektit të regullimit të moralit të ti, sepse kemi të bojmë me një vejpër që ka të bojmë me një sinceritet, ko të bëjmë pastrimin nga disa, po themi, problematika të zemrës ose që i qumë një të njetit. Pro filimi zekati e regullën qështë e një njetit. E pastaj e ngrit vlerën e bamirësis ose e shërën problemin e kopracis ose tahma qarlakut. Si që të të lanë kërën, o me një ka shuha nefsihi, fe ula e ke humul muflihun. Ata që e kanë lërgu për i vetë vetë së tyre, Kopracin, ata jenë të shpetuar. Që i bje se dhani e zekatit është mjetë i shpetimit. Në anën tjetër, është mjetë falenderus në dajë kryusit, për faktin se këtë pasuri që e posedon i pasuri, nuk është krejt rezultat i vetëm i punës të ti. Punë e ti është sebep, është mjetë, është shkak, mirë po po mos të donë të zoti. Ose, si kur ta sprovon të zoti ate, me ndoni problematikë, me ndoni smundje, edha i do të ishte si kurse i varfri. Pra ndaj pra, meritan falenderim të vazhdu shumë zoti për këtë pasuri që ka dhonë. Kështu që i kthejt ke dobi sigurisht dhonësit të zekatit. Pra ndaj dhe Allahu e ka kurzu shtimin e pasuris pikrisht me këtë standart. Si që të talon disa vajme në Kuran, o le inë shakertum, le e zidën në kom. Nëse jeni shqyqyrgji, nëse jeni mirë njëhës, ndaj të mirë arët zotit, do të ashtojmë vazhdimisht edhe pak u fejë. Pra, e falenderoni Zotin edhe me gju, e falenderoni Zotin edhe me dhanje, Allah do t'ja pështën. E pastaj, sigurisht se dhanje zekatit është edhe cilësi e rovë vetë mirë të Allahot. Po sa të hopë mi Kuranin, gjemë bështetje Kuranore, inkura juse, për besimtarën, për gjësi, por dhe ata cilët e nëzirin zekatin veçanti. Allah në fillim të kaptires së dytë në Kuransurë të lëbëkare, qëfar thëtë? Mas bismillahir rahman rahim, elif la amim, dhe li kel kitabu la rej befi. Ky është i liber që s'ka me dy shente, hu dhe lil mutekhin. Ky liber është odhëzuës për të devaqmit. Pra pikër ishtë ata që e determinan dhe dëshërën edha gjërimi edhe zekati, pra edhe pra ky liber është odhëzuës për të devaqmit. Kush jem ta? Kush jem të devaqmit? Ta në fillan Allah ti në mërën. E le dhini ju minune bil ghejbi, o ju qimune salate, o min ma rëzëknahum ju në fikhun. Ata të cilët e besojnë gajbin, të mshëftën, pastaj ata të cilët e fali namazin, 
dhe ata të cilët pra e japin zekatin këtu e determinon djetarët islam, se synimisht për zekatin, nëpse hin edhe forma të tjera të dhanis pra sadakaje, sadakat të fitrit të tjera. Pas taj, vërim citate tjera kuranore se Allahu i ka lavdruar në nëzirësit ose dhënsit e zekatit. Për shamë surët të dharjat, Allahu përmen një mori vlera shtë banorëve të gjenetit, thotë kështu tekstualisht. Inë, tuke përshku, do thotë të vlerat e banorëve të gjenetit, inë në mutëtëkine, fi dhilalin u ujun, vërtet të devoqmit, janë në në patronatin e knetësive të gjenetit, pra në nëhijen e pëmve të gjenetit dhe duke i shfrizu lumenit të gjenetit. Pas taj, përmen Allahën citatin tjetër, a khedhine ma ata hum rabbë hum, inë hum kanu kabli dharike muhsinin, ata veqen të i shfrizu të mirat që zoti u a ka dhona tyre, si rezultat, i punë së tyre dhe besimit të mirëfilth. Pas taj, thot, kanu kalili mine lejli ma i hegjaun, ata pak natën e kalonin në gjumë, pra shfrizoni natën që të bani namas natës, o bil eshari hum i stafirun, e pas taj në kohën i syfirit, pra në kohën para sabahet, kërkojnë fali për i zotit e tyre, pra e ndaj një pjesë natës për kërkin fali, e pas taj e cek Allahu dhe vlerën, sa ta kanë qenë dhe dhënsë, o fi e mualihim, hakun li sa ili wal maharum, dhe këta banur të gjenetit, dhe këta që për shpërblihim e gjenet, jenë të cilet e kanë dani sasi të pasuris për lypsit dhe për nevojtarët. E pas taj, Allahu në citatet tjera, si kur sensurët të tobe, po të nësën se ata të cilet e apin e nëzirin zekatin, meritojnë pëshirën Allahot. Meritojnë shumë të shkapre Allahot, por meritojnë dhe rahmetin Allahot. Thot Allahu Gjellë Gjellaluhu, wal mu'minune wal mu'minat, ba'dohëm e ulia u ba'd, besimtarët jenë miqë të njëri tjetit. E qka bojnë këta? Je mërune bil ma'rufi, u jenë hona anil munker, pra urdhrojnë të mirë të gjitha veprat humana dhe të mira, ndalojnë nga e keqe, nga e liga, nga e që është dukuri negative, që e pengon individin dhe shëqërin për të rrinë një progres. E pas taj qka bojnë tjetër? U ju këjmunë salate dhe falin namazin, edhe e japin zekatin. E qka thët Allah për këta në fund? U lajke se e rëhamohëm Allah. Të gjithë këta dhe të mshiran Allah. Pra, dhënë si zekatit, leta din se e meritën mshiren Allah gjerë gjelenu. E pas taj kemi edhe fakte tjera të shumë të që i potencion Korani si dobi ose si vlerë e personit që i ebë zekatin. Pas taj dobija është për ata që i merë zekatin. Për faktin se, a i që i merë zekatin, qëfar aspekti përfiton? Filimisht përfiton në largimin e shumë dukurive negative. Dhanja e zekatit atia pa mundëson vjedhin. Ja pa mundëson keqë përdojrimin e resursove njërzore. Dhanja e zekatit ndaj të varfrit e ngrit dinitetin njërzor, pra e ngrit në vlerën e shëqëris, sepse i varfëri, pse është i varfër, nuk është e metit tina. Mirë pa e është sëprovu me varfëri, e që në fakt të pasrit jenë në këtë rast atat cilit dhe dhe duhej më kujdes për te. Andaj, në momentin që e merë zekatin, në këtë rast ngritit nivelli i vlerëve të ti, dinitetit njërzor të ti, bat pra i vlefshum dhe bat pjesë e shëqëris. Pas taj gjithës e si se jenë edhe vlerat sociale dhe shëqërore nga se këtë e synënë edhe islami që përmes dhani së zekatit pra të stimulohet shëqëria, të ngritit nivelli shëqëris në aspektit të ndryshme, por dhe në aspektin ekonomik duke qenë se pasoria ka qenë, është dhe do të mbetet, një standart final për jetesen e njërzimit. Pra, kur flasmi për zekatin këtë du t'ja bëj pra edhe kësaj një përshkrim, Nuk im duke folë vetëm shekullë në njështë njërë, ne po flasme që nga koha e zbritës së Koranit, pra qysh në të kohë, Korani e ka parapas zekatin si norm, si standart parësor, ose si që ne e njëhëm në islam, shtyllë e islamit, për faktin se pa te nuk ka mund si të jetoj njërzimi. Pra ndaj dhe, dhanja zekatit e ngrit nivelin e shëqërijës, i largon shumë dukuri negative, pra së kur që e kem lypjen së kur që kemë vjedhe në dhe shumë problematikat e tjera. Dhe në anën tjetër, jenë edhe interesa socioekonomike, për faktin se dhani e zekatit, pra si vlerë, në momentin që së kur muslimanët të nëzirë në zekatin, si dhe duhej, pa tjetër se ngritë dhe në nivelli i ekonomisë, edhe në vendin tonë, por dhe në vendet të tjera. Zotin të ruar, zotin shpër bletë për këto përgjigje, është në interes të opinionit të gjerë, të dëgjojnë realisht se Kush e ka obligim dhe një në zëqatët? A ka kushte për 
të plotësuar për dhenjën e zeqatët, apo gjithë muslimanit janë të obliguar të japën zeqatën? Po, duke qenë se tham për zjedhje shtyllëve është hynore. Pra, ligjëve në si kriusi i ka për zjedhë fundamentet të cilat jenë shtylla që e mojnë islamin gjallë. Nga kuj koncept, në zjerim se, si kurse të Ramazani parafërsisht me nonsat parafërme, pra, agjerimi është obligu, po pastaj ka përjashtime, jenë përjashtu në kategorit të ndryshme për njezve. Në këtë rast, edhe të zekati, pra, ka standarte, këto standarte kanë bënë me vetë personin dhe me pasurijin. Por shka kose, në gusht, pëjnë mërëj, dhe thot, në njërë të përgjithshme, këto standarte se këto kushte, këto shartet që njën, dhe më thonë, me gjuhën e fesë. Pre këtyre standarteve ose kushteve, është që tjetë musliman, për dhe nësë zekatit, personi, cili ka pasori që i obligohet pasori tjetë musliman, pas taj tjetë i moshë së rritur dhe tjetë mentalisht i shëndosh. Kjetë që është tjetë ka të bëjë pikrisht me me dhejbin tonë, me me dhejbin hanefi, për faktin se kur zohet që tjetë personi i moshë së rritur dhe i bje se të miturit nuk e kanë obligim zekatin dhe në në tjetër tjetë mentalisht i shëndosh që i bje se i qmen dori pra nuk e ka obligim si pas shkollës juridike hanefite. Ndërsa të shkolla tjera, të thëtë obligohet kujdestari që ta e nëzirë zekatin për ta, pas taj tjetë i lirë, personit cili e ka obligim zekatin tjetë i lirë. Këto e në standarte sa i përket dhonsit, ndërsa sa i përket pasurijës, pra kërkohet që të rrijet sasia ose nisabi, që është i njërë me gjuhën e zekatit, varjen pasurija prej pasuris, dhe më thonë, varjen për shambull monedat, varjojnë kartë monedat, varjojnë are, argenti, varjojnë zekati ose nisabit të kafshet, të frutat, të bim, të shtumerad, pas taj kërkohet kalimi një vitit hanor, hijri, haulan, elhaul, që është njohër, kërkohet që tjetë posedusi i pëlloti pasuris, aj i cili e posedon pasurien, pas taj kërkohet që pasuria tjetë jashtë të prisave të nevojave familjarët për ditëshme dhe standarti fundit është pra, që dhanësi i zekatit ose pasoria cila kërkohet zekatit, tjetë pasori që shtohet. Këto e në të standartet kërësore që përmenin jërësit muslimon. Allah shpërblet hoqë ndëruar, por ka për njerëzve në kategori që e kanë pasori, e kanë obligim zekatën e nuk e japim. Që është në me ta? Sigurisht se ka, se gjendën faktike që e shohëmi, edhe në vendin të urë, në vendet e tjera, si kur të nëzire i zekatën i mënyrë të duhur, dhe të shkon të në vendin e duhur, pa tjetër se dhe të kishtë dhe përmisime të në dha. Mirë po jona është që të eci me këto dy paralele hynore. Pra, kjo është e maksima hynore që i të tëra mesajet hynore, po them, edhe Korani, po edhe Suneti, e dhe të fjallet, veprimet, këshilat, profetike, kanë eci me këtë slogan. Njërën anë duke i përgzu besimtarët për vejpra të mjera. Dhe kësi citate kemi të shumë të në Koran, inë lëdhine, amenu, aminu, salihati, kanët lehëm gjennetur firdeu se në zula. Vërtet ata të cëllet besojnë dhe punojnë punë të mjera, ata i pret gjeneti. O beshjeri në mu'minin, përgzoj besimtarët, përgzoj durimtarët, përgzoj bamirës atë kështu me radhë. Mirë për nënën tjetër, është edhe paralelja tjetër, që ne do të jemi të vëmenshëm dhe të kujdeshëm se shkelja këtyre normave, e këtyre vijave të kuqe, pa tjetër se rezultan me mkatim fillimisht, mirë po të zekati kemi dhe diqka përveç mkatimit. Nga se, qështë e zekati, thamë, është obligim në kapital. është obligim, ose thamë më mirë, është adhërimi kapitalit. Zekati është adhërimi kapitalit. Dhe si i tjil, duke qenë se ati që zoti i ka dhonë pasori, në anën tjetër, kjo e ngrit individin e shëqërien, por duhet ditur që kjo është edhe hak, është e drejt ndaj fukaras, dhe ndaj institucionet për të mbije tu. Në momentin që privohet individi, shëqëria, ose institucionet, nga kjo pasori, pa tjetër se ka dhe në dëshkime. Pa ndaj po i përmeni disa kalimëthi, disa për në dëshkime dhe në këtë bot, dhe në botën tjetër. Pra, për në dëshkime në këtë bot është se si rezultati mos në zire së zekatit, privohet pasoria, mund të shkatrohet pasoria. Në ziret, minimum në ziret begatia ose bereqeti i asoj pasorije. Për atër sujë dhe kanarë në hadjetet të shumëta të ndryshme nga pinga mera, në sërën ku ka thonë, hasinu e mualikum bi zekat, mbroni pasorit e juja për me zekatit. Pas taj, në një thonë i tjetë e ka thonë pinga mera, në sërën, i dhe e dejte zekat e malike, fekat edhe hebe anke shërë, nëse ti e ke nëzirë zekatën e malit të në të pasuris tane, e ke largu të keqen për e vetë vetës. I vje pra për e malit të cilin, ti e ki, e ke largu të keqen për e asoj pasurije. 
Por andaj edhe të shumë të edhe në mesajje tjera profetike, që si rezultati mos dhoni se zekatit, Allah e nal shion, e nal bereqetin. Ma dje ka thonë në një vend për nga mire, sa më, si kur mos tishin kafshet baktia, ne nuk do të të shënim shi. Pra, si rezultat i mos dhoni se zekatit, është munges edhe begatia e Allahot, pra, e resurset e përgjithshme, mshira e zotit e kështë më ratë. Dhe në onën tjetër, gjithë se si se dhe në botën tjetër, në dëshkimit janë të ndryshme. Allah këtë e ka promovu në kaptinin e tobe, në një prej citatëve që fletë për në dëshkimit ndaj atyre që e kanë obligim zekatin dhe nuk mirën me te, ose nuk e nëzjerën. Thot Allah gjele gjeleluhu, e ledhini e knizunë dhe hebe u lëfiddate, u lejën fikuna hafise vi lila, fëbeshirën bja adhabin e lim. Ata të cilët i deponojnë, arin dhe argjendin, pasurien, këtu hynë edhe valuta, në arin dhe në argjend, hynë edhe valuta, e deponojnë atë, e grumbullojnë atë, dhe nuk e japin në rrugën e Allahot. Qëfar në dëshkimi po thëtë Allahot këtu? Nuk po thëtë Allahot ka në dëshkim të madhë, si kur që vijen disa citate për disa mkatime. Nuk po thëtë që denimi shumë i rept, denimi është i dhim shumë. Pse i dhim shumë, ka thonu Lemoja, adhabun e lim, për qka? Për faktin se pasurijet e këj person ka qenë i dhim shumë, i dhim shumë me dhonë dhe gjezaj është e koncepti për gjithë shumë në islam, e lë gjezaj o minë gjinë si lamel, dhe më gjezaja është po të njëtë i të lëjë, si kur se vepra, atëherë dhe dhenimi është i madhë. E qëfar dhenimi ka? Jo me ju hëma alejë ha finari gjëhennem, për ndita një gjukimit, hudhët në zjarë të gjëhennamit a e pasori. Fetuk hua biha gjibahu hum, më gjunubu më dhuhurum, dhe pastaj shëndrot kjo në një zjarë, në një ngasët prushit, dhe me te, pra preken, lyhen, pra pjeste për parë me ansuara dhe balina e tyre, ata cilët nuk e kanë dhonë zekatin. Qka ju thuat këtyre? Sheqeni se i përfundon Allahu këtë pjesë citatit. Fedhuku ma kuntë të mteknizun. Allah ju thëtë, shiona atë që e keni deponu në këtë botë dhe i keni privu të varfrit, i keni privu institucionet, i keni privu skamnoret, i keni privu atë cilët kanë pas nevoj. Ma dhe i ke privu edhe vetë vetën, sepse gjithësësi që ajë që ka pasori, se ka dhonë zekatin, pa tjetë e se i është dë duhemi shtu pasorija, sepse Allah kështu e ka patëncu në kuran hudhëmin e mbalihim sa dhe katen të ta herëhum më të zekihim biha, merën nga ta zekatin, e që për me zekatit edhe i pastrojnë bindjet e tyre, që limjet e tyre dhe i ështuhet pasorija. Për momentin që personi nuk e nëzirë zekatin, pa tjetër se i ka shtu disa problematika të bindjeve që ne që mësë mundi të zemrës, pra e ka shtu kopracien, e kopracia pasaj si problem po thëmë i zemrës, tërheq pas vetit edhe problematika të tjera, ndarin familjare, ndarin nga shëqëria, mos interesimin për shëqëri, por dhe e ka privu pasorin e ti për të shtu. Këto ishtë në disa për e këtyre. Falem dhe shumë, gjenderuar. Do të thëtë që mos dhënja zeqatit, sjellë në vetën shëqëri edhe në familje, shumë probleme dhe problematika, por dhënja zeqatit alargon dukuri negative. Pa tjetër pa tjetër se i ka andë shumë pozitive, në disa për e tyre gjatë besedes edhe i trajtë unë, e dukurit shumë të alargon. Prej atë dukurien kryesore që i largon që, po themin, edhe ju vetëm kohën tonë, po dhe në kohën atë hershme, po në kohën tonë, është ma e theksune, sepse është bodhë me djale, që është e varfris është problematikë botërore. Nuk këtë bojë vetëm e një vend, është problematikë botërore, mirë po dhe, Bukur alarmonti e shifrat edhe të knin vendin ton, ma dje po themi pas pandemis, shifrat jenë edhe më alarmonti. Pra ndaj, pra dhënje zekatit, e ngrit nivelin ekonomis, e ngrit standartin e tesis të këtë gjithë. Pas taj, tham, e largon, i largon prej personit disa dukuri negative, që është kopracia. Zotë e ka tajtu kopracin si problematik, sepse e ka tajtu si shpetim. A e që i largon këtë dukuri ka shpetu, o më ju ka shuha nefsihi, fa ulaj ka humull më flihun. A ta që i largon për vetë vetës kopracin, ta ma qalë dha kumë pra, a i veç ka shpetu. Pas taj gjithë se si jenë disa dukuri negative që vërejhen shëqëri e që ka nevoj për trajtim, e që zekati këto i trajton ose i shëron. A i është lypja, dhe më lypja, që nga kuha shpalis është tajtu si problematik, ose si dukuri negative. Islami, që nga hapat e parë të shpalis, po themi kështu e ka urrejt dhe e ka luftu këtë dukuri lypjen, ma dje edhe prej atyre që kanë nevoj, pra e kemi frekuencat islame, kemi referencat islame, që sugjerojnë se në qdo situatë personit du t'i rejket t'i qasët punës. Ma dje këtu kemi pas në venin tonë edhe një një sugjerim për kryesisë bashkësisë islame në fund vitit që e kaluam, që në sugjeru të gjithë imamet në nivell të Republikës e Kosovës të ligjerojnë për 
trajtimin e problematike së lypjes. Dhe, po është ligjeru të gjitha gjamijet e Kosovës. Ma dje, pra, e verim që është buku një shqetsemi malë, dhe, do të themi që problematika e lypjes, ose problemi i lypsve, një kosisht, është dhe një fenomen e atyre që kanë pasuri, sepse ata po i privojnë dështa lypse që ta e marin rrugën. Sikur ata të nëzirin zekatin, dhe bamirësit të banin bamirësi, pa tjetë se do të rehabilitoheshin edhe lypsit. Po edhe në anën tjetër, si që cekom në maherët, pra e trajton problemin e varfëris, trajton problemin e shtresave, sepse ne e dim që shtresat në gjithdo vend dhe në gjithdo kohë varjojnë, për nuk kënë gjithë njësoj, mi e po ne, nuk duhet shikua njerëzit me synin inferior, pra të varfërit duhet me lanën më shire në Zotit, kjo është saktimi Zotit, pra kjo është gabim ose interpretimi i gabuar për faktin se, gjithë se si që qdo gjë është saktimi Zotit, mi e po Zotit neve në ka urdhru që ne të bojmë përmisimin e problematikave ose dukurive negative. Në këtë rast pra, jemi urdhru për mes normave tona, për mes agjerimit, për mes namazit, për mes formave tjera, mekanizme që i ka islami, t'i këshilojmë të tjerë. Në këtë rast, për mes zekatit, të ngrisim nivelin pra të pasuris, me qëllim që t'i akthejmë dinitetin edhe individit edhe shoqëris. Fënder, shumë hoqë ndëruar. Unë kam dhe një pytje të fundit. Ju përmendët se zekati ka ndikim në aspektin socioekonomik edhe nivel të vendit, po edhe nivel votëror. Ju jeni imam në Prishtin. Qëfar do në të thot që gjemati të nëzjerë zekati? Në kjo është pytja i me fundit, për t'i lënë hapsirë dhe pytjeve të shikuzve tanë. Sigurisht se ashtu si që e promovuat që qështja zekati është me vlerë socioekonomike në nivel votëror dhe në nivel vendi që i bje se ata cilët përna për cilën duhet a kuptojnë kështu. Se tham jo rastësisht ligjëvën si ka para pa shtyll për shtyllë e islami që shtyllë e trejtë në islam dhe djetë kjo nga besimtarët musliman. Mirë po si kur të nëzirej, këtu do të parashtojnë, do të ishte një interesim prej prej publiku dhe shikuzve, si kur muslimanet në botë, ta e nëzirë një zekatin me një përqindje bukur të madhe, qëfar do të ndodhe? Disa statistika ko në funit që e nëzirë, flite se dikon rreth 500 miljard dolar vjetore do të ishin tyra, do të gjenerushin tyra, parafërsisht, dikun, pra prej zekatit, si kur biznismenet, ose ata cilët kanë kapital, duke i përjashtu këtu shtetet, nivel shtetet islame, po po flasme vetëm si individ, vetëm si persona, firma që kanë kapital, nivel botëror, pra disa statistika në botë flasin se, këtu do të mërëjje dikon, të këtë biznesmenet musliman, musliman gjithësi, po flasme për biznesmenet musliman, ata që e kanë obligim zekatin, për gjithësia bjen bita, ata që e kanë obligim zekatin, pra, dhe gjithësi kur i këthejmë edhe edhe nivel vendor, pra, pa tjetër se, që do hoqë, që është imam i gjamis, njët shumë komod, dhe njët mirë, kur gjemati i ti e ka kuptuar në nivel shumë të lartë, superior, këtë shtyllë për shtyllë e islami, si që ka kuptuar në mazën, si që ka kuptuar gjerimin e kështu me radhë, për faktin se, ne po flasëm i ta një nivel vendor, duke qenë se bashkësia islame në vendin tonë, dhe vetë minë burim, ose për i burimive kryesore, që që e ka për mbarvajtjen e aktivitetet fetare, ma dje, edhe për vetë institucionet e bashkësis islame, ma dje ato vendet që ne kemi dalë për e atyre bankave, pra, që ofshin këshilat e bashkësive islame dhe punëtorë që janë aty, që ofshin me dëreset, stafi punës, që fakultetet i studimeve islame dhe konviktet e studentet që janë, pra, mahen për mes zekatit dhe sadakatër fitit të vendit tonë. Pra ndaj pra, këtu dhe duhej që ose e shpizoj rastin për mes me djumit juaj, që në një farformet lansoj mesajsh, Sidomos këtë vit, me qenë që takime tona, pra nuk jenë të drejt për drejta me gjematin tonë, por të i lansoj mesaj që t'jenë më të vëmenshëm në nëzjerën e zekatit, sepse zekati ka qenë dhe do të nëbetet shtyllë e islamit, por nevoja këtë vit e institucioneve islame, e bashkësis islame, është me madhë se viteve të tjera. Pra ndaj pra, gjithë se që dhe duhe që të vetë disohet gjemati në këtë rast. Allah shumë bleftë hoqë ndëruar, falem derit për këto këshila, për këto ligjerat, këtë ligjerat ka që të bukur dhe të rjedhshme. Ta shemi me pyetjet e shikuazve tanë, thotë, Sërama alejkum, i fali pes kohë namaz, po ledzaj Kur'an në Shqip, a kam drejt me ledzu pavdes, edhe vitrën i acis, deri kur kam ko me falë, se po falë namaz natë, e vonë po falëna. Kom shumë sigur, dy pyetje ka brenda. 
Sa i përket ledzimit të Koranit në gjuhën Shqipe, pra nuk kërzohet e, abdesimi, për faktin se edhe pse për ledzimin e Koranit në gjuhën e zbritë, në gjuhën arabe, ka, ka dilimat më dhaje. Edhe pse aja që më flenë zemra, aja që, që më ndajt që është më afer dhe që kemi mëri për i hoxalarve tonë, në venin tonë për i hoxalarve e, të më shuar zotim shirot që atë e në rezultat që ne jemi sot, hoxalar, e, dhe në thëtë e kanë pas pjesa dërmuse tyre për gjigjen se e kërkohet abdesimi për lezimin e Koran në gjuhën arabe, dërsa në gjuhën Shqipe, pra, kjo është për këthim i fjallve të Zotit, pra të arsujë dhe nuk kërkohet dhe më thonë abdesimi për lezimin e Koranit në gjuhën Shqipe. Ndërsa, sa i përket e, namazit të vitrit, pra, e, aja limiti më i mirë, është deri sa nuk ka hy koha namazit sabahot, deri në fundin e syfyrit, ka ko deri në fundin e syfyrit. Edhe pse, është për cilë prej disa sahabëve, prej disa tabinëve, prej disa shkollave juridike, se edhe nëse ka hi koha së fyrit, dhe personi nuk e lenë asë njëherë vitrin, lejot para se me falë, pra namazën i sabahot, e falë njëherë vitrin. E nëse nuk ka kohët mjeftushme e, për falë e namazit sabahot, derin lindjen e djelit, pra pasi që të lindë djeli, pra në ngritë e djelin në shtizë, atër e falë namazën e vitrin. La shpër blet, hoqë ndërruar. Për shëndetje, thot, gjithve deshta me abon një pytje, hoqës, gjatë kosë kur je duke ledzuar Kur'an me bando një gabim, gjatë ledzimit ashtë haram. Dhe a duhet me folë me tjetër kënd gjatë ledzimit Kur'anët. Ka për qëllëm a lejohet me folë? Sigurisht, ajë që duke ledzu Kur'an, pra ashtë nuk është namaz. Nuk është në namaz. Që i bje se disiplinat e namazit nuk standardizohen, nëse nuk kërzohen për ato është ledzu si Kur'anët. Por, preferohet sepse lezimi koronit është i badet, është adhërim. Dhe duke qenë se neve e, po na flet Allah për mes fjallëve të tia, dhe duhe ne me i kuptu fjallë, dhe duhe me i kuptu fjallët. Dhe kështu Allah unë adrejtuat në Koran e felajt e dhe beru në Koran, e ma la kolubin a falluha, a thuval qëfar ka me këta që nuk për qasën studimit të Koranit, që ka të bëjë dhe me vetë meditimin edhe edhe kuptimin e fjallëve të Allah. Pra, është mirë, është e preferune, ajë që lezën Koran, mu përqendru në lezim të Koranit. Pra, po e presipozojmë, do në të bashkëbisedaj një jetën kome me një x person, lezën citatin deri, në fund të ati citati, dhe e ndërprejnë aty, kryn bisedin me personin fjalë, dhe pas taj e rifilën lezimin, por nuk është mirë që një pjesë lezohet, një pjesë bashkëbisedohet, sepse humbë edhe koncentrimi, edhe humbë respekti ndaj lezimit të Koranit. Gjindëruar thot, kër e ledzojmë kër anën për dikën të vdekur, se vape ta shkojnë gjitha për personin në fjalë, apo edhe në kam se vape? Shumë pytje me venë, edhe vërtet kjo është një, 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 një qështje që vërtet dënë të rejtim. Sa i përket qështje së ledzimit të kër anët, pra për të vdekur të fjalë, për, për se vapen, për shpëblimin, ashtu si që kemi promovuat dhe në kaluarën se djetarët të mëdhe një islam, Pra, e, pjesa dërmuse e tyre, si dëmo se katër shkollave juridike, katër me dhebeve, e, kanë të njëtin mendim se se vapi shpërblimi i shkën të vdekurit. Por, edhe ky që e lezën ka shpërblim, sepse ky e lezën fjallin e lahtë, një. Pastaj, ky përfitën nga ledzimi i Koranin nga aspekti mësimi të Koranit. Pastaj, ky përfitën nga aspekti meditimi të Koranit. Dhe përgjësisht, djetarët i se amë thonëse, ky është duke kry një vej për të mirë. E Allah u thë në Koran, u en lej se lil insani illa masa. Njeri ut i takon ajat për qëfa arë mundohet. Pra, kjo është duke bo një mund. Po e bojnë një nuans të përraferme të kryri se hajit për një person që në gjuhën e fejsi dhe në bedel. Aj që shkon bedel për dikon. Po më duhën e pra me zgjeru pak që pyjet si ta kuptan ma konkretisht. Aj që shkon bedel, pra që shkon mja kry hajin dikuj. Edhe kjo ka se vab, ka shë problem por shpërblim ka dhe aj për cilin për kryet haji. Në këtë rast, pra me lejen Allahot, ka shpërblim. Edhe kjo që lezën Koranin, por edhe aj personi që kjo ja dedikan shpërblimin ati. O gjëndëruar zotit shpërblift, kemi shpesh pyetje që kanë probleme familjarë dhe me ndaj se tje ju e një personi ma i thirur t'i këshillani. Pytje e radhës është pikrisht e kësaj natyre, thëtë për shëndetje, deshta me abo një pytje hoqës, a zhjëna me i siel gruas i dhime, mos me pas dëshirë me apo gruan me sy. Sigurisht se është, është gjyna, është, është jo në regullë, po thëmë kështu në petrajtojnë në aspektin edhe shpirtëror fetar, po dhe në aspektin psikologik edhe social. Në aspektin fetar, do thëtë argumentet e shumë të fetare kanë ardhë, se muslimani nuk dhe duhej, tja ngacmon të ndjenjët dikuj. 
Pra, e, ta e mërzis të diken. Nuk dhe duhej t'i flis të diqka që e bënd të mërzitit personi. Në këtë rast edhe gruja. Shqeqeni sa bukur i thot Allahun Kuran, e, në surat ul Bekhare, ku, ku trajtoj një mëri vlerash. Që Allahu këtë vlerë ka mërë pejtë bëjnë Israel, uaj dhe khëna, mi thëka bëjnë Israel, ella ta abdu illa Allah. Na e kemi mërë zëtimi pejtë bëjnë Israel, e mësë adhërëni asken pas Allahot. Ua bilwali dejni hësana, ua dhil kurba, ua lietama, ua lmesakin, silu një mirë me prindit, të afërmit, s'kam nërët e kështu mërat vazhdojnë citati kuranor. Pas taj thëtë mes citati. Ua kulu li nësi hosna. Njezë më falë një mirë. Pra, qëfar logik e ka? Nëse kurani thret që njezëve, njezë të pa njohur, ma djetë që nuk jenë të konfesioni të unë fetar, ata mund t'je kreti një fejë tjetër, ma djetë mund t'je në dhe pa fejë. Na jemi të thiru që të gjithë dhe t'ju më mirë, sepse kështë koncenzus i lingoistikve të gjuhës arabe, se ku përdore terminologjia njerëz, aty hynë musliman dhe jo musliman, pra citati për thre, o kulu li nësi hosna, njerëzve në përgjësi i falë një mirë, atëherë, qëfar logik e ka një përsan t'i flet mikut ose shokut punës mirë, t'i flet një përsoni që nuk e një mirë ndërsa gruën t'a ofendoj ose t'a eritoj, Pra të duhej që fjalet më të bukura, më të mjera t'ja thot grus, sepse kështu jemi urdhru në shumë citate kuranore, thot Allah Gjellë Gjellë në Kuran, o ashiru hunë bil maruf, kalani me tuaj jetë mirë, e nocioni maruf, është pra një nocion i përgjithshum, që përfshin fjale në mirë, sjedhe në mirë, dhorate në mirë, e kështu me radhë, atër, si pra në Ramazan, edhe jashtë Amazoni nuk dhe duhej ta e kemë një sili negative ndaj gruas, ndaj bashkëshortës, ndaj nënës së fëmive të, ndaj asaj e cila për kujdeset vazhdemisht për ty, ma dhe dhe për ndjenjat e burit, kur ajo është në punë, ma dhe interesuat për te në gjithë segment për gadi të shimin, pastoron robat, edhe e runë moralin, ta runë bro moralin e pasurin, ma dhe ti e dukon fëmin, nuk është për në regull. Andaj, mesajë e moshtë që ta shpridzojnë për mune bega të Ramazanit, që ne të bojmë amnisti, ta e bojmë një pajtim me krejt njerës për në veçantimi gruën, sepse në mujnë e Ramazanit, në në fillin, mujnë të Ramazanit e kemi marë si hariq, që në ka thonë për nga mire sam, kër i ka përgzur shokët e vetë që jërë mujnë e Ramazanit, ka thonë dhe jenë prangu djajt, që ka i bje kjo, pra, në Ramazan djajt e gzistojnë, po jenë prangu dë mi tyroj me i vogël, nëse në nuk përmiso mujnë e Ramazanit, pa tjetër se damet më të mëdha do tjenë jashtë mujtë Ramazanit. Shtu që është mirë me bo pajtim me gruën edhe mi të i kalu fjalet edhe veprimit cilat nuk jenë të motër. U dhe ndërruar së do të shpërblift, pytja e radhë dhe sëtë ashtë ma mirë me edhonë sadakatul fitrin në një familje të varfër që e dim që ka nevoj apo me edhonë për institucionet e bashkësis islame. Konsideraj se në këtë rast dhe duhe parimisht të kuptojmë qështjen. Kur flasëm i për institucion, si dhe duhe pyëtësi ose gjemati, shikuësi, komuniteti të e kuptën. Kur flasëm për institucionin, i bje se kjo institucion e ka marë për si për, pra, grumbullimin e shpërndarjen. Atëherë, tek aj personi që ti dënë me qu atë pasori, sa të katër fetërin, e qënë bashkësia islame në mënyrë institucionale. Pra, në këtë rast në i bëjmë dytë mira. Një, e ngritim e forcojmë institucionin fetarë bashkësia islame në këtë rast, e ngrisim, e forcojmë, e fuqizojmë, dhe në anën tjetër i hapim hapsirë, sepse ata kanë madje dhe lista, madje dhe njojnë. Mirë por, në kështë ndalune që individi, personi, edhe në njërë vetanake, një tafërmi të ti, tjepë sa da katër fetërin. Mirë por, në flasëm në njërë të përgjithshme. U gjëndëruar thëtë, e prish Ramazanin, shkaku i cigarës për mëj, pa e pi amë falet. Cigarja, dhe më thonë, pirja të duhanit, kërës vendimi djetarë u islam, o është vendim unanim që e prish pra Ramazanin. Duhani e prish agjerimin, e prish pra agjerimin, pra të rësuje pra, dhe duhej konsideraj. Unë e po flasë edhe në cilësi të një hoxhe, por po flasë edhe në cilësi të një këshiltari pra në aspektin psikologjik, dhe duhej me marë këshila për e këtyre dy personaliteteve. Edhe për e një hoxhes, që ajtë të bindet, se a ma e ranë është braktisja e ushimit edhe pijeve, apo e dohonit. Në aspekt në rafshin e përgjëshëm është e para, sepse ushimit edhe pijet e një etike, dohonit nuk është jetik. Mirë për qëfar përndodhë të dohon pijet si. Në këtë rast, psikologët flasin se dohonit kryon në varsi, sikur që kryojnë edhe disa elementet të tjera në varsi. Për atë arsujet dhe një prej arsujeve që flasin institucionet kompetente dhe ata që në thirur 
për ndalimin e duhanit, përveç dy mëve shëndetsore, ekonomike, familjare, është edhe problematika e mvarsis. Pra në këtë rast të personin fjallë, aqë shumë ka kriu mvarsi, sa që është në gjendje me braktis me lanë, si kur flasmi që e prisha gjerimin, i bje që të po e lenë Amazonin, po e lenë a gjerimin, për shka këtë një duhani. Konsideroj se ka nevoj me marë kshila, pra psikologike, të bindet se si largohet dhe më thonë si braktis e duhani, gjithë se si këtë qështë i këtë bëjdë me para Ramazani, që e tjeti para pregaditu kërë të në Ramazani. Ashtë ndëruar, mund të bënjë pytje personale, ju ofroni këshila, mund të drejtoni për shiku së tonë, që farë këshila ofroni, sepse kanë nevoja të mëdhoja njërësit? Ne afrojmë këshila, dhe thëtë, sociale, problematika që i kanë qiftet në zveti, qiftet për bashkë shërtet, problematika që kanë familjarët, pra fëmijet me prind, sepse kemi kësi problematika, ose prind me fëmij, ose, do thotë, të afërmit, ose problematika post-traumatologike, do thotë, të cilat në dërlidhen edhe me aspektin, pra, shpirëtëror fetar, por dhe që lidhen me probleme sociale ose psikologike, ku kemi të bojnë pra me problemet obsesive ose komplesive, kemi probleme po të vëzveseve të nxashme, pra, rrëth këtyre si dhe me me trajtimet edhe me këshilët tona. Allah është shërblet për punën, për këshilat, për gjitha. Për shëndetje, thëtë, a mund është me pyt hoxën nuk di shkrem ledzim, a mund a me u falë me tri dovë? Po, pa tjetër. Mundet me u falë edhe vetë me një dovë. Mundet me u falë në raste të filimit fare edhe pas një dovë. Por kjo është toleransa dhe mëshira e islamit. Kjo është zemërgjërsia e islamit, apo mëshira e zotit, ndaj këtë kryesave të ti në këtë rast dhe erove të ti. Për faktin se fillë e stari, është kajtë në fillim. Dere sa të mësën i sure, po e prosupozëm një figurative, po e marëm një person hynë moshën madhore dhe nuk ka hapsir në mes kohës dhe hyre se kohës e namazit. Atëherë mund të hynë në namaz. Dhe aqë sa dinë mjafëthon, vetëm ta e madhërën zotin. Pra të merë të kbirë, Allahu Akbar, edhe hynë namaz. Levizit i bon, e pasta i shkëndu kemë su. Kjo është një mundësi. Mundësia tjetër, sot i kemi, pra për mes rritë e sociali, kemi mundësit shumë të arta, dhe e lësat mësën, e ka mundësin për mes pra telefonit, ose për mes një flete, e shkëndu në lecën, dhe e lësat e mësën atë kaptir, e pyjtë si i paska tri sure, pra që në ka me premisa, atë edhe më pa tjetër se me tri sure i falë të gjitha namazit, edhe atë që në farze, po atë që në fakultative, ma dhe dhe namazin e taravive, sepse vishë i përserit atë edhe, ka shërblimin. Allah shërblet, hoqë da shërë. Dhe të ajë cilë e mshef të vërtetë, nuk kalë zënë. A logaritët gënë një shtarë në islam, sënau më alikum. Pyetja mund tjetë shumë dimensionale, pra mund të ketë shumë varianta. Jo, jo gjithë herë. Motivit pësa e më shef të vërtetën në ndryshën? Po, motivit mund të ndryshën, arsuja mund të ndryshën, ne në parim, në parim, jemi të thirur që të aflasmi të vërtetën. Të shumë të e mesajet, kuranore, ma dje profetike, që të rrasin, që ne du t'jem të sinqerë. Ja ju hëllë dhina, minë, ku në me asadikin, o ju besimtar, bënë prej të sinqerëve. Folën ato që është të sinqerë, largon ma dje për gënjesh në kemi edhe argumente kërcënuse. Mirë po, Jo gjithë herë personi që e mshef thënin e një realiteti, pra kjo determinon gënjeshtër. Qka i bje kjo? Se shpesh herë ndodhë mes folësit edhe ndëgjuesit të ketë keqë interpretime. Në këtë rast, mes hoxës edhe gjematit, mes institucionit edhe shëqërijës. Nga se gjemati ose individi është mësu me e ledzu ose e kanë dëgju një variant të një përgjigjeje. Dhe tash, aj ose e ka kap një pjesë të asaj përgjigje, por ju e tërë islami është aty, që i bjese, pra ka mirë dhe ka ma mirë, së kur që edhe të qështjet fakultative, du pak të adekzoj se pytje mund tjetë e tendencioze, du pak të elaboroj pak ma gjërsisht. Na e dim që kemë për shamull namaze fakultative që në gjuën e fesë, namaze vullnetare, nuk jenë të gjitha të një nivelli, Pra ndaj, ajë që i klasifikon të gjitha të një nivelli, gabimi ku që ndrën, të kuptimi ose të bot kuptimi i gjërave që dhe duhej me kuptu se nuk është i barabart sëneti i drekes me dy rekate ku him gjami, ose me namazin e paradites, e kështu me radhë. Pra dhe në këtë rast, ka gjëra që në superlative, që në kategorisë më të lartë dhe aja që banë, që i bje se në këtë rast personi që thiret me thonë dëvërtetën. Pra, qka ti kuptën me dëvërtetën? A është 
e përreni që e qështi që po bisedohet, apo ka mendime 2, 3 edhe 5 mendime. Pra nuk jenë islam të gjitha gjera të këputura, nuk jenë për të gjitha strikte du të temë. Pra ndaj, nëse kënë dëgju për të njëtit hoqë, një pytje, dje jo malarkë, njëtën pytje, dhe është përgjigjë me një përgjigjë ndryshe, sot është përgjigjë me një përgjigjë ndryshe, a determinon kjo që zotë runa hoqa po e mshevë të vërtetën, jo absolutisht, këtë e gjimë, të e buhanifja Allah më shëroftë, këtë e gjimë, të imam shafiju, imam shafiju e ka braktisë komplet një me dhebë, kur ka qenë Irak, dhe ka bo një shkollë juridike, kur ka shku në Gjip, e gjim të imam Maliku, ma dhe të imam Ahmedi, gjim edhe derin 15 mëndimi, derin të një qështje, po e theksejmë falë për të përmbyllë pyytje, së është me interes, ka raste, kër e kanë pyytje imam Ahmedin, në zënsat e ti, për të njëtën pyytje, para pak diteve, njëtën pyytje, pas pak diteve, kër është pyytë, është përgjish, ndryshë nga, aje që është përgjish para pak dite, i kanë thonë, o hoqë ato ka shtu ditoria në këtë qështje, ka rrëth fes, ka thonë po mu ka shtu ditoria në këtë qështje. Pra ndaj dhe, jo detyrimisht një përgjigje që është do në vitin i përgjigje. Edhe njëja rrëthona në dikon në ndryshimin e përgjigjës. Po mështë aja rëndësishme. Hoqë ndëruar, zotë e shpërblift, pyëtja radhës të të përshëndetje, hoqë ndëruar, e kam një pyëtje. E kam nanën e sëmur me kancer, a e ka haram që nuk pa gjerën Ramazanin. Jo, absolutisht. Ka përdo shprejnë haram? Po, nejse, kjo ndo shpesh her të gjematit të publiku, edhe kem nevoj, edhe në këtë rast taj vetë disojmë, se islami nuk karë me këto dy norma, me këto dy koncepte, haram edhe halal, se kjo pas taj edhe i ullë vlerat e islamit, unë vetëm po du me bokshil e jo për ti ullë vlerat e pyqësit. As kritik. As kritik, po du të vetëm këshil. Islami ka ardhë me shumë norma, ka ardhë me urdhëresa dhe ndalesa, ka orë me gjyra që një të përqyra dhe ato që në të përqyra dhe gjyra të lejuara. Pra në këtë rast, këtë qështje nuk ka të bëj me haram, absolutisht për faktin se liqë vëndës, zotë i madhreshëm, i cili i ka obligu rëpët e ti për të gjyru. A e është që ka morë vendim, por një kategori, ose disa kategorit njëzë, të mos a gjyrojnë në këtë rast të smuarit. Por e kemi citatet në kaptinën e dytë në Koran, e lëvekare, ku flasim për agjerimin, Allahu thët, në dytë citatet e ka përsërit. Femen kana min ku më rridhan, e u ala seferin, fa edhe të mene jamin okhar. Kush për juve jeni të sëmuar, apo në thim, i kompenzani ditët që sa gjerani. Në këtë rast, i smuarin nga kanceri, që në parim nuk pritet shërimi ti. Nëse shërohet, i kompenzani ditët. Por, nëse vazhdan dhe është në stadën e fundit e lusë me Allah në që ta e shërën pyqin dhe gjitha ta qenë të smuar, pra nuk e kanë obligim agjerimin, derisa është në gjendi që nuk mund të agjeran. Ndërsa, nëse është i prekun prej kancerit, në fazat e para, dhe nuk e pengon agjerimi, ma dje kemi dhe sugjerimi për i nëtrecistve, edhe për i mjekve, se në disa stadë të filërët pare, edhe të tumorit, edhe të kancerit, vetëm sa indihmon për të i kalimin e problematikëve të kancerit, pra agjerimi, atëherë pra përgjigje për fundimtare është që t'i kthejet mjekut për kacë, dhe aj i e përgjigjen për gjendjen aktuale faktike të personit. Lashë për bletë, hoqë ndëruar, thotë përshëndetje jem një djalë një mbëdhjet vjeqarë, falë në masë dhe agjeraj. Deshta me pytë, hoqë në abon me shku në pishinë. Pishina konsiderohet një venë kreativiteti, pushimi, por kërkon disa standarte. Aja që farë une do të kuptojnë nga pytja, është se uj pra nuk e pengon agjerimin. Uj nuk e pengon agjerimin, ose zhytja në uj, ose pastimin në uj, ma dje për në pishin, ose në lëmë ose në deti, absolutisht, nuk e pengon agjerimin, pra nuk ndikon në zbehje në vlerave të agjerimin. Përshëndet jë thotë, deshta me abon një pyët tje hoqës, se prej sa vjeq bënd të agjerojnë fëmije djemët dhe vajzat. Obligu shmeria është prej moshës madhore, prej pubërtetit. Në momentin që hynë i rio ose e reja në pubërtet, pra shtyllat islame, shtyllat islame ndërlidhen me moshën madhore, nuk ndërlidhen vetëm me vite. Djetarët islame fokahat juristet nga njëherë përmendit potencojnë moshë, Për shamull, unë aspektin social për du me trajtu këtë qështje, se këtë bëjmë qështje sociale, duke qenë se këto 20 vitet e fundit, 2 dekadat e fundit, alarmohet se qështje sociale ose qështje e pubertetit ka një dalim drastik, kisha me thonë, gjenerata e fmive tonë nga ne dhe nga prindit tonë, sepse gjeneratat e reja 
e fillojnë fazën e pubertetit në një kohë bukur ma të hershme se sa ne ose prenditon, sa për ta ilustru me një fakt praktik që unë e kam trajtu, dhe më thonë në kohën që ne po flasmi, kemi raste që ka hynë pubertet moshën 8 vjeqare. Ma dje kemi pas edhe lindje vitin e kalun të një, të një dhe thot, femren moshën 11 vjeqare. Që i bjese? Nuk është kejt e standardizu në kjo me, me, me vite që ka qenë, po themi kushtimisht para 20-30 viteve, dikun mosha 15 ose 16 vjeqare. Pro kjo që është që ko të boj me pubertet. Pra ndaj, momentin që hynë moshën madhore i riju e dy gjenive, i obligohet a gjerimi. Ndërsa, para pubertetit, djetarët i sam kanë fol se është mirë, pra fmiju, 6-7 vjeqar, 7-8 vjeqar, të adaptohet me a gjerim. Si do duj, ne jemi të anë kejtë në fund të mujtë Ramazanit, po me gjithat kanë me të disë ditë. Për shamull, me zhunë së fërë që fmiju të ashena të knesien e së fyrit, bashkë me prind, e pas taj të fillën me a gjeru disa orë. Për shamull, a i sigurisht që flen pak ma gjatë për i së fyrit, dhe i kodë drejkes, e pas taj në ditën tjetër edhe një orë ma shumë, e kështu më edhe më basë të gjendjes, po themi, fizike edhe biologike, zhvillimit fizike edhe biologike që e ka, dhe krejt këto pra varjojnë pej personit në personë. Pytja rrë dhe sa që ndërruar thëtë, a bën me a gjeru femrat shtatë zonë Qështja e shtatë zanis, po ashtu në islam, trajtohet nga këndë vështërimi i qështje së kategorive të cilët trajtohet si të smuar. Për faktin se, gruja e cilë është me barë, pra është me ngarkes, gruja që është shtatë zonë, pra është e ngarkuar. Dhe parimisht, në sens, trajtohet hynë në grupin e persona të cilët jënë të smuar. Për kategorit të të smuarve, falem për këmë parë që ligjvënë se Allah i madhreshëm, pra i kaliru. Ndërsa ka arë në gëjdhanat në hadithet e pinga merit al islam, ku ka thonë se Allahu e ka përgjysmu namazin nga udhëtari, pastaj e kaliru prej agjerimit udhëtarin, gruën shtatë zënd dhe gruën gjithënëse. Pra, i bjese në parim gruja shtatë zëne, është e liruar prej agjerimit. Mirë po, kjo e po flasë një globalit për gjithshme. Dërsa mënyrë individuale, varjen gjendja prej gjendis. Nësë një grua shtatë zonë, pas kontrolave mjekësore që i bënë, zhvillimi fetusit është nivel shumë duhur dhe nuk ke pengëna gjerimi, në anën tjetër ushimi saj është shumë nivel për prej iftari derin së fërë, fillën me gjerim. Në momentin që i paracitet probleme ose vështërsia e ndërprejnë gjerimin, edhe kështu dhe duhe i vepruar. Dhe pyti e fundet hëtë gjenderuar, thëtë, selamu alikum, si mund të nga shpjega një hadithin e Muhammedit alaj selam, që përmend, thëtë, aj që e pin e bën e bart alkoholin është i malkuar, por, thëtë, i njëti person falë, thëtë, si ka mundësi, thëtë, dhe largo të zimi, që është e mund që me më falë kë person? Oshtë e mund që me më falë kë person, për faktin se është shumë e rënsi, aje që edhe ju e potencuat rëthanat e vendit dhe të kohës të individi ndikojnë, ose thonë me mirë, individi, personi, është indikuar prej rëthanave, prej shëqërije se kështu me rathë. Që i bjese, ne jetojmë geografikisht në Evropë, dhe personat qoftë këto qoftë qështë në Evropë, jetojnë në një rëthanë, sepse ne nuk duhet qikuar vetëm prej prizmit individual, pra një person i cili e ka një punë të lejuar, dhe shumë komode, dhe gjenerën të tjera të mira, nuk duhet qikuar vetëm nga kjo kënd vështërim, por duhet qikuar dhe nga kënd vështërim i ati cili ka gjendje shumë të vështirë, madje kur ka kriza të punësimit dhe ka vështërësi. Pra, në këtë rast, është në mazli dhe e punën këtë punë. Pra, kjo është realiteti i punës të pytja se si ka mundësi. Pra, ka mundësi sepse rëthanat varjojnë. Mirë për më kati më betet. Më kati më betet sepse nuk ka abrogim, nuk ka shfuqizim të të më kati që shka në hadith. Mirë për ne themi se kjo përsën i cili falet i shërben alkoholit, është shumë ma afer pendimit dhe braktisis se sa një përsën i cili nuk falet. Pra ndaj dhe apelej dhe lus, që ta është vëzën mujnë në Ramazanit, të kërkon një pun e cila pra është pun komplet e lejuar dhe mos t'i ekspozohet në malkimeve ose ndalesave për faktin se shkurt jetë akse bote është e shkurt dhe ne du të para përgaditmi për takimin për Allahot e pastaj dhe vetë pasurija që mirët që është minimum e dyshimt, pastaj ka dhe problema e pasuri sepse aty nuk ka dhe begati e kështu mërat. Ko që ndërruar zotë është përbleft një mesaj, një këshilë, dhe që ka përfund opinionet tua, ja sigurisht i kanë përcjellë 
Shpirëtërore, edhe psiqike, edhe morale, edhe sociale, edhe ekonomike, me qëllim që të dalmi nga kjo shkollë me diplomat të shumëta. Se zatën, kjo është edhe objektiva e kësoj shkollë. Pra shkollë është Ramazanit. Ramazanit shkollë, agjerimi e një prej fakultetet në këtë shkollë. Pra ndaj dhe duhej që agjerusin në fund të Ramazanit, praktikisht në ditën e fitër bajramit, të del me disa diploma, tjetë pra shumë me i mirë, se sa që ka qenë para hyris në këtë mojtë. Allah është përblet për këshilat, për përgjigjit, për gjitha që nga drejtuat. Të dashur të leshikuas, kjo ishte e të rasat, diskutuam në studia, në lidhe me temën zeqati, regulues i jetës shoqërore, me hoxën tonë të ndëruar, doktor Sedat Rostemi, imam në gjamin e veternikut. Nga unë që malësopi, uraj që të jeni në mbikëshyrin e Allahot të madhërishëm, ju uraj vepra të pranuara agjerim të lehtë. Shifemi nesër me misafirin e radhës.